हेलो स्टूडेंट्स हवाई यू फाइन चलो फाइन लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जो बिल्कुल आपके लिए डिजाइन किया गया है स्पोकन की दुनिया से संबंधित है यानी ये वीडियो ऐसा है जिसमें हमने हैंडी सेंटेंसेस को लिया है साथ में हमने आ, किसी भी व्यक्ति को जब मिलते हैं तो एक हेलो कहना पड़ता है उसका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए और उस हेलो को और कितने सेंटेंसेस से आप रिप्लेस कर सकते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं वो चर्चा भी हम इस मिडिल वाले कॉलम में करेंगे साथ में एज आवर रेगुलर कॉलम विच इज कॉल्ड सेंटेंस फिलर्स जिसे हम क्या कहेंगे सेंटेंस फिलर्स कमॉन तो समझिएगा कि ये जो सेंटेंस फिलर्स होते हैं ये हमारे लिए कितने आवश्यक हैं हाउ मच इंपॉर्टेंट दी सेंटेंस फिलर्स आर फॉर अस तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि तीनों चीजें हमने इसमें एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं दे रहे हैं ध्यान से समझिएगा सुनिएगा और इनके साथ एक बहुत ही दमदार प्रैक्टिस कीजिएगा अभ्यास कीजिएगा ताकि ये सेंटेंस आपकी जुबान पर सेट हो जाए फिंगर टिप्स पर आ जाए और जब भी आपको जरूरत हो बोलने की देश और दुनिया या घर है बाहर निसंदेह आपने बोल पाए ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा शांत स्थान पर बैठ करके देखिएगा जहां डिस्टर्बेंस कम से कम हो ताकि हम इन वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ उठा सके वेल well, ये वीडियो आप देख रहे हैं रॉय जी के चैनल के माध्यम से और मैं हूं आपका अपने इंग्लिश ट्रेनर एच एम रॉय सो एंजॉय कीजिएगा इस वीडियो का हैंडी सेंटेंस यानी ऐसे वाक्य जिन्हें हम सुविधाजनक वाक्य कहते हैं आसान सहूलियत वाले वाक्य कहते हैं वो डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक यूज किए जाते हैं और इस कैटेगरी में पहला है ही इज सो फिनिकी ही इज सो फिनिकी यानी एक ऐसा व्यक्ति है वो जो नक्शेबाज है ड्रामेबाज है नाटकखोर है नकचड़ा है चिड़चिड़ा है यानी एक ऐसा व्यक्ति है कि इसे हम कोई भी कार्य करने के लिए दें कोई भी चीज खाने के लिए दें वो उसमें कोई ना कोई दोष अवश्य निकालता है इसे हम फॉल्ट फाइंडर भी कह सकते हैं हिंदी में हम इसे छिद्रानवेशी भी कहते हैं दोष निकालने वाला तो उसी को हम कहेंगे ही इस तो की। अगर ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली उसे आप कह सकते हैं ही इज सौ फिनिकी ज्यादा लोग हैं दे आर सौ फिनिकी है ना किसी को पर्टिकुलर बोलना है यू आर सो फिनिकी बट आम नॉट फिनिकी क्लियर नेक्स्ट है वुड यू केयर फॉर ए कप ऑफ टी और कॉफी जनरली सेंटेंस आप कह सकते हैं कि आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी विल यू टेक टी और कॉफी क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी इसी बात को थोड़ा सा पोलाइट सेंस में थोड़ा सा सब सेंस में हमने बोला हुआ है वुड यू केयर फॉर अ कप ऑफ टी और कॉफी क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी इस सेंसेस के लिए हमने हिंदी में दिया कि आप चाय लेना पसंद करेंगे कॉफी और इस बात का जवाब आपके पास पहुंच रहा है आई एम इजी यानी इतना भी कह सकते हैं कि आई एम इजी बट अगर उससे ज्यादा आगे थोड़ा चलना चाहते हैं तो आई एम इजी विद आयदर आई एम इजी विद आयदर आयदर भी कहा जाता है ईदर भी कहा जाता है सो आम इजी विद आयदर यानी दोनों में से कुछ भी चलेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चाहे आप चाय लेके आए चाहे आप कॉफी लेके आए इजी विद आयदर करेक्ट नेक्स्ट है आयदर या ईदर वट बी लवली यानी दोनों में से कुछ भी अच्छा रहेगा बेहतर रहेगा नेक्स्ट है डू नॉट मीन्स द वर्ड प्लीज यानी डू नॉट को हम कम्युनिकेशन में डोंट भी बोलते हैं डोंट क्लियर हाँ डोंट बोलिएगा और इसे आगे चल के डोंच या डोंट भी कह देते हैं सो डोंट मीन्स द वर्ड प्लीज डोंट मीन्स द वर्ड प्लीज यानी शब्दों को घुमा फिरा करके मत कहिएगा बातों को घुमा फिरा करके मत कहिएगा इधर उधर की बातें मत करिएगा तो फिर हम कैसी बात करें कम टू द पॉइंट यानी सीधे सीधे आप मुद्दे की बात करें कम टू द पॉइंट है ना नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट बीट अबाउट द बुश यानी डू नॉट बीट अबाउट द बुश और डू नॉट मीन द वर्ड ये दोनों सेंटेंस का सेम सेंस है और वो है बातों को घुमा फिरा करके मत कहिएगा ऐसा हम सामने वाले से कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति हमारे सामने बातों को इधर उधर कर रहा है टू द पॉइंट अप्रोच के साथ नहीं कर रहा है नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट शुगर द पिल्स प्लीज डू नॉट शुगर द पिल्स प्लीज 
यानी सेंस वही है शुगर द पिल्स शुगर द पिल्स जो वर्ड है इसका मीन्स होता है ज्यादा मीठा बन करके बोलना शुगर मीन्स एक तरीके से चीनी पिल्स में टेबलेट यानी कि चीनी की टेबलेट खा ली जगह और जब इसे खा लेंगे तो फिर मीठा ही मीठा होगा तो डू नॉट शुगर द पिल्स प्लीज का मतलब ज्यादा मीठा बन करके मत बोलिएगा ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें मत करिएगा ज्यादा मक्खन मत लगाइएगा और भी कुछ कहा जा सकता है वो आप समझ सकते हैं चलिए ये तो था हैंडी सेंटेंसेस का सफर अब हम यहां देख रहे हैं कि अगर जब भी हमारी किसी इंसान से मुलाकात होती है तो हम बोल सकते हैं सो हाउ इज इट गोइंग क्या बोलेंगे हाउ इज इट गोइंग कम ऑन फिर से बोलिएगा हाउ इज इट गोइंग अब देखिए हाउ और इसको हम कंबाइन कर दें मिला देते हैं कॉन्ट्रेक्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हाउस और कुछ इस तरह का नेचर का हो जाएगा पोस्ट के साथ में हाउस तो ये हो जाएगा हाउस इट गोइंग फिर से बोले हाउस इट गोइंग हाउस इट खाइंग मौरी खन इंग्लिश में खाएं खाएं हाउस इज खाएं क्लियर हाँ अब इसमें क्या करेंगे आप इट को लगभग फोगेट कर जाइएगा भूल जाइएगा कि इट यहां पर है और सीधा सीधा बोलिएगा कुछ इस अंदाज में हस गाइंग हस खाएं हस खाएं हस खाएं बड़े सहन से बोलेंगे हस खाएं हस खाएं बट मौरी खन हस खाएं हस खाएं ओके okay. हाँ तो इसका मीन्स हो जाएगा क्या चल रहा है क्या हो रहा है ये सेंस हम ले सकते हैं अगला सेंटेंस है सो हाउ यू थी सो हाउ यू थी सो हाउ यू थी सो हाउ यू थी हाउ यू थी क्लियरली बोलेंगे हाउ यू ड्रिंग हाउ आर यू ड्रिंग हाउ आर यू ड्रिंग आर लगाना पड़ेगा हाउ आर यू ड्रिंग लेकिन कम्युनिकेशन की दुनिया में अगर आपको चाहिए स्पीड अगर आप चाहिए फ्लुएंसी तो कुछ ना कुछ तो हमें वहां पर छोड़ना ही पड़ता है सो सो ये बन गया सो हाउ यू ड्रिंग तो क्या चल रहा है आजकल आपका जो क्या हो रहा है आजकल आपकी तरफ से है ना नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ आर यू फीलिंग चचई हाउ आर यू फीलिंग चचई हाउ आर यू फीलिंग चचई यानी आजकल आपको कैसा महसूस हो रहा है आजकल आपका क्या चल रहा है उसके लिए हमने कहा है हाउ आर यू फीलिंग चचई हाउ और आर दोनों को मिला करके आप चाहें तो कॉन्ट्रेक्टेड कर सकते हैं और ये इस तरह से कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म में आ जाएगा यानी आर को भी आप अपोस्ट ऑफ से ही इंडिकेट करते हैं और ये बन गया आपका हाउस हाउस फीलिंग चचाई हाउस फीलिंग चचाई हाउस या फाइलिंग चचाई हाउस फीलिंग चचाई क्लियर यानी आजकल आपका क्या चल रहा है हाउ आर थिंग्स हाउ आर थिंग्स हर थिंग्स हर थिंग्स और हाउ और आर को भी आप मिला देंगे तो ये कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म कहलाती है और ये इस तरह से हो जाएगा और इसको हम पढ़ेंगे हाउस कम फिर से बोले हाउस हाउस थिंग्स हाउस थिंग्स हाउस थिंग्स थोड़ा सा एक्सप्रेशन चाहिए हाउस थिंग्स हाउस थिंग्स हाउस थिंग्स है ना हाउस थिंग्स सब कुछ कैसा चल रहा है है ना उस सेंसेस के लिए फिर अगला है हाउस एवरी थिंग्स हाउस एवरी थिंग्स हाउस एवरी थिंग हाउस यानी कि जो हमारा हाउ इज है उसको हम बोल देते हैं हाउ इसको मिला करके हाउस हाउस एवरीथिंग यानी सब कुछ कैसा चल रहा है कम ऑन फिर से बोले सब कुछ कैसा चल रहा हाउस एवरीथिंग हाउस एवरीथिंग हाउस एवरीथिंग के सेंसेस में लिया हुआ है सब कुछ कैसा चल रहा है है ना नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ आर यू ड्रिंग टुडे सो हाउ यू ड्रिंग टुडे सो हाउ यू ड्रिंग टुडे सो हाउ You doing today. So how you doing today? तो आज आपका क्या हाल है आज आपका सिस्टम कैसा चल रहा है आज कल आपका क्या हो रहा है उसी सेंसेस के लिए हमने ये यूज किया हुआ है नेक्स्ट सेंटेंस है हाउस लाइफ हाउस लाइफ फिर से बोले हाउस लाइफ कमन फिर से बोले हाउस लाइफ प्रैक्टिस करना पड़ेगा रियाज करना पड़ेगा बिल्कुल एक चाइल्ड यानी बेबी के समान आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा रियाज करना पड़ेगा तो याद रखिएगा आ जाएगा आपको कंफर्म ये बोलना प्रोनाउंस करना हाउ टू प्रोनाउंस इन अ प्रॉपर मैन प्रॉपर वे कॉज दिस इज कम्युनिकेशन इंग्लिश सॉफ्ट स्किल बहुत ही जेंटल लैंग्वेज है भाषा है बड़े मीन आंस से बोलिएगा सुकून के साथ बोलिएगा सो इट इज हाउस लाइफ यानी कि जिंदगी कैसी चल रही है जीवन कैसे कट रहा है इस सेंस के लिए अगला पॉइंट है हाउस ट्रिक्स हाउस ट्रिक्स सेम सेंस है जिंदगी कैसी चल रही है जीवन कैसा कट रहा है आजकल क्या हो रहा है हाउस ट्रिक्स हाउस ट्रिक्स हाउस ट्रिक्स 
नेक्स्ट पॉइंट है वो अच्छा अगर किसी को कहना है आपको कि भैया ठीक ठाक हालचाल बढ़िया है तो हम उससे बोलेंगे वो अच्छा बच्ची वो अच्छा बच्ची वो अच्छा बच्ची है ना नाम है किसी का वो अच्छा राम वो अच्छा श्याम है यू वो अच्छा इन दैट सेंस इसका भी हलचल कि हमारा हलचल कैसा चल रहा है और जवाब में आप कह सकते हैं यस यस वो अच्छा वो अच्छा वो अच्छा हाँ हाँ क्लियर 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 वो अच्छा वो अच्छा बिल्कुल राइट राइट वो अच्छा बिल्कुल ठीक है बढ़िया है है ना इन दिस सेंस तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस जिनको आप हेलो के साथ रिप्लेस कर सकते हैं यानी कहीं ना कहीं इनका जो सेंस है वो हेलो जैसा ही होता है हेलो का मतलब भी किसी का हालचाल पूछे हेलो एवरीबडी हेलो राम हेलो श्याम तो वो किसी का हालचाल पूछने के लिए उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए के ही सेंसेस में हम करते हैं चलिए बढ़ते हैं हम सेंटेंस फिलर्स की जगह की तरफ जहां पर हमने ये कहा था कि सेंटेंस फिलर्स वो वर्ड्स हैं वो फ्रेजेस हैं जो कहीं ना कहीं सेंटेंस जब हमें आगे क्या बोलना है याद नहीं आ रहा होता है तब हम सेंटेंस फिलर्स की हेल्प लेते हैं मदद लेते हैं तो पहला है राइट right? अब आप देखिए बातचीत के दरमियान कई स्थानों पर आप राइट right का यूज करते हैं ठीक क्लियर समझ में आया इन सारी जगह पर हम राइट 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 के सेंसेस में लेते हैं और राइट right का सेंस देखिए गच भी होता है मतलब अच्छा भी होता है ट्रू यानी सच भी होता है करेक्ट यानी सही भी होता है एग्जैक्टली exactly. कभी कभी आप मेरे मुंह की बात आपने छीन ली मैं जो कहना था, था वही आपने बोल दिया तो उस सेंसेस के लिए हम बोलते हैं राइट योर राइट है ना एग्जैक्टली माई पॉइंट मेरे मुंह की बात छीन लिया आपने जो इमीजिएटली इमीजिएटली का मतलब तुरंत बिना देर किए इमीडिएटली के सेंस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं जैसे कभी कभी कहते हैं अल बी राइट टेलीविजन पर अक्सर आप देखते होंगे जब भी एड आता है या जब भी ब्रेक होता है चैनल्स के मध्य में या प्रोग्राम के मध्य में या एपिसोड के मध्य में तो दे ऑलवेज से डोंट गो एनी गर अल्स विल बी राइट बैक विल बी बैक राइटली तुरंत वापस आते हैं हम तो फॉर दैट सेंस है ना अल बी बैक सुन अल बी बैक सुन अल बी राइट बैक राइट इन सेंसेस में भी हम इनका यूज कर सकते हैं अगला पॉइंट है आपका द राइट थिंग इज द राइट थिंग इज जब किसी को आप समझा रहे हैं किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं ऐसी अवस्था के लिए हम कहते हैं सही बात यह है कि आज आपको घर पे ही रहना है है ना द राइट थिंग इज यू हैव टू स्टे एट होम चचे वेल सही बात यही है कि आज आपको घर पर ही रहना है नेक्स्ट पॉइंट दैट्स राइट आप सही कह रहे हैं आपने बिल्कुल सही कहा है आपकी बात सही है मैं आपसे सहमत हूं मैं आपके साथ हूं अगर ऐसा किसी को बोलना है आपको इंग्लिश में तो बोलेंगे दैट्स राइट दैट्स राइट सही कहते हैं आप तुम ठीक कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट है यू आर राइट और यू और आर को मिला करके हम कुछ इस तरह से बोल देते हैं और इसको बोलते हैं यो या या योर राइट कमोन फिर से समझिएगा योर राइट क्या बोलेंगे योर राइट योर राइट आपने सही कहा है आपको उनकी बात अच्छी लगी पसंद आई योर राइट योर राइट बडी आपने बिल्कुल सही कहा है नेक्स्ट पॉइंट है जब आप किसी से पूछते हैं कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं मैं सही हूं इस स्थान पर या नहीं तो फॉर दैट सेंस वी विल यूज एम ओ राइट एम ओ राइट एम ओ राइट एम आम ओ राइट के सेंसेस में यूज कर सकते हैं क्या मैं सही कह रहा हूं क्या मेरी बात सही है क्या आप मुझसे सहमत हैं ये सेंस लेंगे हम एम ओ राइट राइट इनफ राइट इनफ का इंग्लिश में यूज होता है सटनली के सेंस में सटनली का मतलब होता है निश्चित रूप से निश्चित तौर पर डेफिनेटली भी कह सकते हैं हंड्रेड परसेंट भी कह सकते हैं स्योरली भी कह सकते हैं तो वही सेंस हमारा राइट इनफ का राइट टर्न जब किसी की बात से आप थोड़े स्ट्रांगली सहमत हैं मजबूती दमदार दमदारी के साथ सहमत हैं तो फॉर दैट सेंस वी यूज राइट टर्न राइट टर्न मैं सहमत हूं आपसे आई एग्री विद यू हियर आई एग्री विद यू हियर एट दिस पॉइंट मैं यहां पर आपसे बिल्कुल सहमत हूं तो इंग्लिश में कहेंगे राइट टर्न राइट टर्न राइट टर्न राइट टर्न के सेंसेस में शिल बी राइट शिल बी राइट बातचीत के दरमियान हम अक्सर यूज करते हैं इंग्लिश पीपल को सुनेंगे आप कभी भी किसी मूवीज वगैरह में कि भाई शिल बी राइट है ना ओ शिल बी राइट ओ शिल बी राइट यानी जब आपको ये कहना हो कि हालात कितने भी खराब क्यों ना हो लेकिन 
स्थिति में सुधार आएगा चीजें बदलेंगी इंप्रूवमेंट आएगा ऐसा जब भी हमें कहना है तो इंग्लिश में कहेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा के लिए इंग्लिश में कहेंगे शिल बी राइट कमन फिर से बोलिए शिल बी राइट शिल बी राइट शिल बी राइट शिल बी राइट इस सेंसेस में आप इन्हें ले सकते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये थे वो कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल कलेक्टल लैंग्वेज या बातचीत की भाषा संवाद डिबेट जीडी सभी में इनका कहीं ना कहीं आप यूज कर सकते हैं और यकीन कीजिएगा जब ये चीजें आपको याद हो जाएंगी तो हमारे वार्तालाप का ढंग बदलेगा अंदाज बदलेगा तरीका बदलेगा जो हम चाहते हैं जो आप चाहते हैं क्योंकि ये जो काम ये जो वर्क डिजाइनिंग चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चल रहा है ताकि आप अपनी मंजिल की ओर बड़े ही स्मूथ ढंग से पहुंच पाए इसमें अगर आपकी तैयारी में है दम तो साथ में रहेंगे हम किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है कॉज रॉयजित वे चैनल दिन रात आपके लिए कार्यरत है कार्य कर रहा है क्रियाशील है और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कार्य चल रहा है और निश्चित रूप कुछ के पास आप पाएंगे अपने आप को कि आपकी जो जीवन शैली है आपकी जो क्रियाकलाप है उसमें अचानक परिवर्तन आया है समाज में आपका स्थान बन रहा है क्लासेस में आपको लोग पूछने लगे हैं ऑफिस इंटरव्यूज में आपकी धमाल होने लगी है बट उसके लिए ही काम करना पड़ेगा इन सेंटेंसेस को तैयार करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा ताकि आप इनको अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकें वेल मैं हूं एच एम रॉयर आप देख रहे हैं ये चैनल ये वीडियो रॉय जिकवे चैनल के माध्यम से और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपने पूरा देखा ही होगा और बहुत अच्छा लगा होगा यूज करते रहिएगा दोस्त ताकि हम इनका यूटिलाइज कर सकें अपनी लाइफ में आने वाले समय में तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही एक और धमाकेदार वीडियो लेकर के बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं जाइएगा नहीं कहीं डटे रहिएगा अड़े रहिएगा लगे रहिएगा क्योंकि जीवन में आपको सफल होना ही है यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज से सब्सक्राइब कर दीजिएगा सब्सक्राइब के साथ एक बेल का उपस्थित होगा उस बेल आइकन को आप पुश कर दिए क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस बहुत जल्दी आपकी झोली में पहुंच जाए और आपके करियर निर्माण में कार्य कर सके इस वीडियो को न केवल आप सब्सक्राइब लाइक करेंगे बल्कि देश और दुनिया में जहां तक आपकी यादें जाती हैं जहां तक आपकी मेमोरी आपका साथ देती है वहां तक इन्हें पहुंचाइए ताकि हम इस क्रांति में आपके सहयोग से सफल हो सके ज्ञान की दुनिया में अपना दीप प्रकाशित कर सके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वन दिस वीडियो जय हिंद जय भारत